wako nitoke katika kile cha Mungu Baba kisha mimi nikapewa nikaitende kazi Mungu wewe mpaka leo shetani yeye ni wakoto sasa kwa hiyo anatafuta wafuasi wa kwenda kufanya hivi wa kwenda kuja naye wa kwenda kupiga naye kile anatafuta na anatafuta wafuasi kutia wengi ndio kwa wafuasi shetani wale wakule wote wanajua kabisa kwamba hao sio wale watakuja kuchukua na mimi watakuja kwa ufalme kwa hiyo wafuasi shetani wafuasi anatafuta anamtafuta mfuasi kwa ni wewe wewe ndio umeshatoka kweli mshe kabisa mkono mshatakiwa neno mshe kwa ufuko kimu kwa wewe ndio ndio kutafuta shetani kila kitu nasa tu hakikusha chini wewe na utatoka mtakikuja atakutesa kule chini baadaye ukienda katika ufalme wako unaendelea kuwa mshoto unaenda kuzimia mshoto yale kwa nini unataka ukae uende hata mkono mshoto atiani kweli ya Mungu mshe jua just once kwa hukumu atakiyo uamuru kutoka ndani ya roho kwamba mimi nikishinda kinyume ya mimi hapa za kusitaiache. Nadhani wewe uliko na mimi. Wala Mungu hawezi kuja kuniokoa bia zako. Wala Mungu hawezi kuja kutoa kutoa na moto. Mungu hawezi kumtoa kuzima. Hawezi kumtoa kuzima. Bali ndio macho ya kule cha shetani kitafananishwa na malaika wa kuzima. Tafananishwa na majini makata, majini maha, majini maimuna, majini sufwana, majini kurusuni, majini nani itakuwa miongoni mwa roho chafu ilio mwasi Ingani bado unamona Mungu wako chini ya yupo. Ingani bado uzumarini unamsikiliza na 
naongea na wewe. Engeni bado Zimaribi anakuonya. Engeni bado Mungu anashuka na kuonya kwa ukali. Anakutaka roho yako. Ataki roho yako tena. Hakuna mzazi mzuri kama leo ya mkaka. Mzazi aliyeonya kwa upole huyo ni mwaribifu. Huyo ni mwaribifu. Toka matenda mabaya unaweza kuacha baada ya zamani, acha basi eti lazima tutoe nikili. Lazima tutoe jambazi suku. Lazima tutoe kaba kupindukia maana ukaba kwanza mdogo lakini pinda na uwezo ukaba wewe wewe ni yangu ndani. Ulianza kumpeti peche na kuna kuna kunguruhusu tena. Anakuja usiku wa mnane tunafukuza mnane. Lazima tutoe kaba kupindukia. Lazima tupokee mabonjo kwa familia. Lazima tupasa mtu mzazi. Atakupa hasara kwa sababu unamuonya jinsi inavyotakiwa. Ndivyo alivyo kwa Mungu hapo. Mungu anapoona kwa konteks ni hivyo sivyo. Lazima tele mke maana hiyo wewe unaenda kufa. Wewe unaenda kutoa moto. Wewe unaenda kuhukumu tena sana. Kabla unasikia katika hukumu ana kufika kuonya. Ukibadilika unakuwa ni msikio, unakuwa msamaha wako. Usipobadilika tayari Mungu atachukua hatua ya hukumu kwa sababu ni kufundisho na kiwi kaidi ya marehemu. Ulikaidi ya marehemu. Kwa hiyo kama umekaidi ya marehemu, lazima Mungu atakuona kama ushupaza shingo yako. Ataikuja na wala hautapata nini? Dawa. Kwa muda wa kutibiwa ni huu. Mgonjwa anapogua lazima ende na kwa daktari. Akifa hawezi akichukua hatua ya kwenda kwa daktari ili kusudi apate kutibia ule ugonjwa. Na ule ugonjwa kiwachaniza asipenda kwa daktari na muone. Ule muone ugonjwa. Ndivyo alivyo katika Mungu alo. Sisi tunaomba Mungu. Tunaenda kinyume na Mungu. Mungu hatutaki kutibiwa. Kama hutaki kutibiwa na lalamika, Mungu anakutibu wewe unasema maneno ndani ya roho yako. Mungu anakutibu na maana hutaki kutibiwa. Sana mgonjwa ameasilika ambaye kunya midonge lazima itapona tutaki kidogo lazima afu. Lazima afu. Kumbe amebogea vile midonge ange ange angepandisha miaka tena pata dakika kumi au ishirini angeishi. Kwa mujibu wa sheria ya kibinadamu. Tukuze mfano. Kwa kumbe wewe mwanadamu yuko mahali hapa. Wewe ni mgonjwa katika ulimwengu wa roho. Na mwenye kutibu wewe ni Mungu peke yake maana yeye ndiye peke duniani. Ye ndani ya kuumba, yeye ndio wewe unapumua maisha yako yote kwa mkono wa Mungu. Kwa Mungu anapokuja kutibu wako kupitia mafundisho, haya maneno yao ongea mahali hapo inamaana Mungu anakutibu. Kwa ukikataa kutibiwa sio na mtu anaye kitamu, unaye hamna. Kwa ukikataa kutibiwa moja kwa moja umekataa Mungu. Moja kwa moja umekataa hukuma ya Mungu wakati wewe ni mgonjwa. Katika roho ni mgonjwa umekataa hukuma ya Mungu. Na kama umekataa hukumu ya Mungu mmoja kwa moja lazima wewe kufi. Maana kuna mtu kuja kwako umepiga teke umekataa. Kwa mafundisho yanayo kuja mbele yetu ni tiba. Pia timu roho zetu. Maana kama daktari atibu mwili basi daktari akiwa ni Mungu tabibu atibu roho yako. Atibu hilo tuje Mungu aratibu roho yako roho yako haiwezi kutibiwa na tatu roho yako haiwezi kutibiwa na rafiki yako roho yako haiwezi kutibiwa na babu mzazi roho yako ni kutibiwa na mwana roho yako ni kutibiwa na mpenzi wako roho yako atibiwa na Mungu pekee huyo ndo daktari tabibu wa kweli juu ya roho sababu yeye ni roho na katibu roho yeye sio mimi yeye ni roho kama yeye ni roho atautibu roho yako usiji muone Mungu Atasema na roho yako mambo mazito. Atasema na roho yako, ataipa roho yako kwa mwajuu. Kulingana na mapokeo yako wewe. Kwa roho yako itafundishwa, itaelekezwa, itaponywa kupikulikana na mapokeo yako. Mapokeo yako yanaweza kuwa mabovu, kwa yako safi isikoni. Mapokeo yako kiwa mazuri mema, mbele za Mungu kuitambua kosa, utapokea vizuri. Kulingana na mapokeo yako jinsi ni mazuri, utatibika. Lakini kama mapokeo yako ni mabaya ni mabaya ya zalau kiburi kecheri nini utapokea unachokipanda Tukuze mfano zaidi Kwa kumbe wewe ndio kwa mali yako unachotakiwa kufanya 
ni kushuka chini ya mkono wa Mungu alikuwa kwa sababu gani huna ujanja wowote wewe mwanadamu kuniani hauna ujanja kama kama sikma miss hadi ungekuwa kama si bila lens hadi ungekuwa na hamu huna ujanja ujanja anao Mungu katika mkono wake mwanadamu hata kama ukona maiki mabilioni bado mweza Mungu una ujanja anakuwa na wewe bila kesho na kuidia anakuwa na wewe bila kesho na kuidia anakuwa wewe bila bado ni kimoja kubeba anakuwa wewe bila bado kosi una kuchukua huo ujanja wa nini huo ujanja wa nini bila bado ni kimoja na kuchukua wewe na kutoa duniani bila bado mwezi mmoja na kubeba na kutoa duniani haya huo ujanja wa nini unaifanyia ni Mungu ujanja ni Mungu mimi ni alfa na omega mwanzo na mwisho Mwezi kanifanyia ujanja mimi Mungu bila kuumba kwa mkono wangu. Unaweza kusema ndiye nikakuangalia tu. Lakini najua kesho yako na kubeba. Ujanja wako umeshia. Ndio kati ya mikono yangu. Najua bado wiki moja nikuchukue ujanja umeshia pale. Baada kama ni miezi mitano kama ni mwezi mwaka. Ni mdogo sana. Unaisha kama una, una, unaenda kama nini. Unachukuliwa ujanja umeshia pale. Kwa kuume sisi hatutaki uto wa janja mbele za Mungu. Bali chochote kile Mungu akisemacho, akisemacho. Tushuke chini ya mkono wake, tusikilize matakwa yake, tufuate uongozi wake, tufuate taratibu na sheria ambazo Mungu anatupatia ili tufike katika kusudi la Mungu Baba. Ndio mshika. Atuoze fa. Amen. Ili tufike katika kusudi la Mungu, hatuna ujanja kulia. Hata kwa kikwa ni wazuri wa leo kwa tuna tunapendeza hii mimi kwa hivyo siku utawachia umili mzuri tena na wewe kwa lazima tujitambue ishi ukitambua jielewe jielewe kijielewa hautasumbuka usipojielewa utasumbuka sana lakini ukijielewa hautamfanyia neno Mungu hautamfanyia neno Mungu hata siku hii ukijielewa lakini kama hautajielewa utamfanyia mdogo Mungu utamsema Mungu utamtukana Mungu utamtusi Mungu utambishia Mungu ndani ya roho yako utatakanga jambo hapo utabisha utambishia Mungu ndani ya roho yako kwa sababu unajiona kama mimi ndiye naweza mambo yote eh naweza kumbe ndiye anaweza ni Mungu kama unaweza kama mtujetea Mungu kama unaweza kujetea kumsi kama unaweza kujetea kwa chuo kama unaweza kujetea ufamu wa juu kama unaweza ukisinge anza kukuzungusinge kuja hapa. Kumbe umefika baada ya tuka hapa leo na hapesi. Unatakiwa kuwezeshwe ni Mungu aliyemkabia swali. Amen. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa watumishi wa Mungu tujue jinsi gani ya kumwelekea Mungu, jinsi gani ya kuwa pole mbele za Mungu. Jinsi gani ya kushuka chini ya mkono wa Mungu. Jinsi gani ya kutetemeka mbele za Mungu jinsi gani ya kujishusha mbele za Mungu hata kama tumekosea makubwa na madhara tuteremke mbele za Mungu tushuke tu maana hatuna ujanja kuweza kusema kama mimi naweza mambo yote sana Mungu lazima nishuke chini ya anayemwezesha lazima nimsikilize anayemwezesha lazima nimsikilize anachoniambia nikifuate anayemwezesha nikiwa na kiburi siwezi kuwezeshwa tatu kama kwa tatu kama kwa hata wewe ukiwa na kiburi kwani kuwezesha na kuacha kama koko anakutana kama koko mama unaweza anakaa pembe anakuacha sasa anaona kama utaweza kija kwa mbele kumbe hatuwezi sisi wanadamu duniani hatuna uwezo kuna watu wanasoma pata kuna bichi moja tatu mgumia na mapetro amesoma ni manager tu kwa kwa chama gani hicho si ni nini hicho manager mkubwa na yajiri lakini leo na usomi wake na umeleta wake alikuwa taila zaidi kwa hiyo na na usomi na na bijiri lakini wewe uwezo kujenga kwa kiambo ya dikidi huyu uwezo kaelewa uwezo kuamini uwezo kuamini dikidi zake zote chini kapigo na chao umeona uwezo kuamini kama huyu alikuwa na ajili uwezo kuamini kama huyu alikuwa na ndege masaa yote uwezo kuamini kama alikuwa na luka la ndege muda wote na pana rudi na pana rudi anaenda wapi ile Arusha ile ya Islam ile wapi anaenda anaenda wapi huku huku kongo kongo huku anaenda kutia kazi ile kwa ndani manager kwa ajili mtu mkubwa lakini leo mweo leo chizi leo anakuta makopo leo anakuja na kipaka mwao kama 
kama huyu leo ni mhusika wa huyu hata afanye kazi wewe kwa kimuona hata mtambua hata mjua pigwa kichaa pigwa kokota kokota pigwa kula maji pigwa 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 taira pigani haileweki kao kotwa juzi kutia maombi ya hapa mamaka hivyo kuja kukuombewa pichi kwa mwombea na hapa nika mtabidia wiki yo pita utakuta mwanao alibia pichaki ukia angalia picha kima angalia yeye mwesu kwa miki manuhile picha ya mwaki mwona baada kutabidia hapa utakupata mwanao na uwe na amani ukia kumpata mwanao hapa uye pili nishika picha hivyo na kwa hivyo indana siku saba kutika mpata adamu atuna ujanja wote atuna ujanja hata kama ungeumbika kama binti ukimwona picha hivi kaumbika sasa hivi ukimwona acha wewe unge dicho maitoa so yule aliyebona aliyekuwa mati ya picha mmoja tayari akitambui ubongo umeshafurugwa tayari taila tayari anakula mavi tayari hivi na hivi tayari anavua ngo so ta kifunga mashuka na kutembea mtahani tayari wakati yeye mtu aliyekuwa na digiri na ni manager wa chama kikubwa kampuni kubwa manager wa kampuni kubwa kabisa la mkopo na arusha lakini leo kuisha yote ujanja wote umeisha uzuri wote umeisha kujilenga kumeisha kujifanya yeye mzuri na pesa kumeisha kupanda ndege huko hapa na hapa kumeisha kwa mwanadamu bila Mungu hakuna hauna ujanja wote bila Mungu uwezi kufanya lolote mwanadamu uwezi kujisikia mimi hivi uwezi bila Mungu muda wote shetani anakufanya anapotaka na kubatiza sababu huna Mungu ndani yako wa kuzuia asikuloge kuna Mungu ndani yako sio kipande kisingi kuna Mungu ndani yako kwa wa kufanya nguvu ya kizi sikuingie kuna kwa kilacho utuma kinafika kilacho utuma kinafika kilacho utuma kinafika kwa kumbe sana sisi kinga yetu kubwa ni Mungu na kama kinga ni Mungu tusijifanye wajanja kwa Mungu. Tusijifanye tunajua kwa Mungu. Tusijifanye sindio sisi kwa Mungu. Bali tushuke chini ya mkono wa Mungu na Mungu wewe kumuona. Mekana ndani atumaliji. Amekana ndani atumaliji. Wewe kumpandi hata hata mtu anayemuona Mungu. Anamuona Mungu kwa ruku furu sana atumaliji. Akimkataa atumaliji Mungu wewe kumuona tena. Anatoka kwa kumbe tunatakiwa tusimame tujitambue jitambue baada bado kwa chini ya himaya ya Mungu kabla hujatoa shetani jitambue kabla shetani hajakujazia haki na kukuondoa jitambue kabisa kama niko wakati gani huu leo wabudi nani je ni msaidizi wangu je ni mtu atakaye ni Mungu atakaye nisaidia au ni nani unatakiwa tujitambue ili kusudi tupate msaada mkubwa kwa Mungu tia kujitambua kwetu Usipo jitambua Mungu atatupatia mgongo hivi. Hivi. Naangalia Mungu. Akipa mgongo. Akicheki kwa mgongo, utaona laana zitakazo kupata. Utaona mambo yatakao kufa. Utaona mipango yatakao kufa. Utaona kilio. Utashushua mgongo tukiwa duniani. Tendo kumbusa. Kumbe tutakiwa tujue kabisa kwamba mgongo wetu ni nani? Ni Mungu. Ndani ya nani? Ya Zumaridi. Kwa ndio mkombozi wetu tufate mafundisho ana tuwekeze. Usipofuata haya 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 yatakuhukumu. Haya haya yatakupiga jela. Haya haya ndio fikisha kule chini. Usipoyafuata. Kumbe tutatakiwa tufate maelekezo ambayo Mungu Baba ndani ya chombo chake ana kuwekeza. Mtoto hmm? usipomlea vizuri lazima atakualikia. Mwambie tena. Lazima atakuwa mwizi chokola ya mbaza kaiba atakuwa chukula kwa kula na sokoni usipo mlea katika maadili mazuri ukimlea katika maadili mazuri ya kimungu atakusikiliza atakutii atasikia sauti yako baba anasema atajua kama baba kimruma ndani atakushuka amesikia sauti ya baba amehuruma ndani lakini sisi sasa watumishi wa Mungu na sisi tunatakiwa tufuate Mungu akiunguruma au akisema kitu kwetu lazima tufuate kwamba Mungu sisi hatuna ujanja ujanja wetu hapo duniani tuna ujanja kwa sababu tuna Mungu wa kweli 
Hasa ujali tuyo lao, tumofate kwa sabi ya mungu wakwe, tumfate yale alo tuwalekezi, tufate maleno yake, tufate tawakawiza, tufate matapa yake, andawe ataka, tuyafate, tufate maelekezo, tufate matakwa, tufate sheria, tufate kila ando tukisema, tukifate hini kusudi, tuwebe katika njia salama, salimini katika maisha yetu. Amin. Maisha yako ya mtumishu wa mungu, ni machache sana. Na mungu wale kutazama, anaona kana kucheka. Mama najua, kwa mba huyu, anaritenda mimi ni mungu leo haya. Nikite, kesho ni kimuita, atakuta kujibu nini kwa mungu ni mungu. Leo wanafanya haya, anaritenda mimi mungu. Kesho na mwito, au kesho kutwa na mwito, au kata mbeka mitano na mwito, na mtuwa nuniyena mbeka ito falu. Kwa kwa kushoto. Kumba hata kiyo jitambue. Jitambue ngani bado kuna niangalia. Jitambue ngani bado unawezo kukumua. Jitambue ngani bado unawezo kutembea. Jitambue ngani unawezo wakwezo kutubu za mbizako. Jitambue. Unafikia atuwa wezo kutubu za mbizako. Unafikia atuwa wezo kutubu. Unafikia atuwa wezo kutubu. Unafikia atuwa wezo kutubu. Nafikia atuwa wezo kutubu za mbizako. Kumbe. Kumbe hebu ongea. Hebu kutubu za mbizako. Sasa hivi unaongea unasema Sasa hivi jitambue Kia uka Tumishwa mwini Jitambue kwa nadamu Kwa nadamu Tunaisha na kumiani kwa mda ufupi saa Kwa kwa njia kamia Na kwa sasa hivi Tunakula kwa 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 Maisha yetu ni mafupi sana kwa kumiani Maisha yetu ya miye ya kwa 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 Na tusipu jitambua sasa kunaongea Unaweza kukulaongea, unaweza kwa 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 Usipu wezo kitambua ingani kwa 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 Kuomba msama, kuomba toka, kuomba lebe usikito na mungu, kumeshia hako. Kuna hato kubadhi kwa mbaliwa wale ambao, ambao sasa, baka kukuliani, hao ni maudu kukuba kuomba lebe, mbeleza mungu. Kwa hivyo, asu tujielewe, kwa mba mimi, ni nani ni wakolewa. Tana ni mawakio kwa mungu wakweli, na mungu yu wakweli ya mepatia uguma. Kaya kakarama ndani yangu mimi, Sikuwa na karami nikuwa chokora. Nikuwa mcheza mziki ofcho, mashule ni uku. Nikuwa mpenda wana wake sana, mashule ni mashule makweni. Nikuwa mpenda kwa wana wake. Nikuwa chokora, mashule ni. Nikuwa kwa mtuwaji wa mima. Laba kikia nikuwa tepesha mtepesha matapa. Laba nizina wana wake wengi, kijana. Nikuwa nisto teki, nikafuwa mwame ajabu. Lakini mungu wa kwa ngalia ya mekuokoa. Kwa kwa. Hakuangalia haye, hame kuwako, hame kuwezi ya itakona mungu salamu. Hini sasa akutole haye, hini ufanu wako kenda ni yako. Hini ufanu kia duniani, kishu wale katika ufanu mungu. Tukuzo nifanu. Hame mjua mungu chini ya chua. Tunapaso tujue, tujitambue, tumempata mungu wa kweli. Kanisa gali ya mba na weza kukemea kia sichu. Kanisa gali ya mba na weza kukemea zami kia sichu. Kani sagari ya mwisho kumuna mungu wa meshuka mbaka wafuta maadia kama ni mapi. Kani sagari, kwa hini mungu wa fani, ya mbaka wafuta maadia kama ni mapi. Kwa hini mungu wa fani mungu wa kwe, ina mbaka wafuta maadia kama ni mbaka wafuta maadia kama ni mapi. Ange kuwacha tu kimi ya kimi ya kutana na zamu. Ange kuwacha tu kimi ya kimi ya kutana na zamu. Lakini kwa nini mungu, alifanya maajia kwa sana mbakili ya pekwa mnusuku wako lakini hivyo mbudi ya kili yote ni huli kila kitu ufanyika hapa kia kini nikikuta kwa yungi kila kitu nikikuta kwa hini mungu wafanyi mbako kukua kama hae ina mbana alakutaka wewe kama angekua kutaki yewe angekuwati wenda kwa shetani angekuwati kwa kusa mungu kupiti mbako mbengi mbengi sana mbengi mpaka ya ndoa ni ye kwa longea mbaka ya ndoa nifundisha mbani ya ndoa Mbana mke ushikijisi kwa mbana ume, haka mbana ya kimwiri, haka ujia mbana ya kilo, haka ujia mbana ya sadaka, chafu. Haka ujia mbana ya sadaka, 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 mbana 
aliongea Mbona sadaka ilikuwa yeye? Japo kwa kutulia kwa kile kitabu ilikuwa yeye. Umeona? Ushe kuna mimi nimekuta sadaka hapa kama jinsi kwa pili kutarua. Tuzo ifanye. Alikuwa yeye. Ni mwanadamu gani anaweza kutata sadaka? Baada ya huyu pia anaweza kusema mimi sitaki sadaka. Ma mcheo yote hayo. Mimi na damu hii ni huyu Jesus maiti. Ningekataa mcheo yote hapa mimi mcheo mpaka mtatu. Ningesikiliza mcheo wote huo. Ni yeye mwenyewe. Ndio alikataa mcheo Yeye mwenyewe kwa mkono wake. Mimi nisije ningeomba tu. Wazee akaleta jioni hapa, ninga bariki kwa sababu. Ninga bariki ninge bariki kwa jina. Lakini akona mmoja wao niwasaidie. Hao wanabeba laana. Kumcheni laana tupo mimi nimezunguka hapa. Wewe nikapata farms of farm niongee mimi. Atukuze sawa. Hata wakina dio kwepo. Waliweka asilimia 100 ni Mungu. Bwana tamba kaza kwa Mungu. Hawajaweza kwa Mungu si amene katika sadaka. Aje kwa kuwa mchungaji wa hoja nikita za kama stati za kaza mchafu sita hana yo hana kuma kwa kwa wangu kana za kaya kana uchafu wangu kana ubea wangu hata siku moja haidi ya kutokia makanisa hata hapa tu hata hapa ni yo jumapi za kime katariwa kama mtu wa laita zaka kakiwa msafi Sio kwa Tanzania akiwa ametoka kuzini siku kucha afa na kuja Tanzania. Akiwa ametoka kama mwongo mchonganishi afa na kuja Tanzania. Utafanikiwaje? Utamwonaaje Mungu? Utabarikiwaje? Kazi yako itaendeje vizuri? Yote mtakasikaje? Kabia shafu utafanikaje vizuri? Aliongea tu vingi sana kwa Fadhila mwenyewe. Atukuze Fadhila. Ngoma mimi naomba tu mshoe Mungu upendo ambao Mungu ameonyesha kwetu. Kubwa na ni maajabu. Sisi tunatakiwa tugeuke, tubadilike, tusimwone Mungu kama dekio. Usimwone Mungu kama ni wakazi gani. Mungu anatoa baraka. Unapoambiwa changia kitu fulani, hiyo ni baraka umeshirikishwa na Mungu. Unapoitenga baraka manunuko umekubeba laana. Sio kama Mungu kama nilivongea hapa, kama mimi sishindwi kumkulisha wao watumishi. Sishindwi. Aliongea kama nimeweza Ujenga nyumba milioni zote hizo sishindi kulisha watumishi walioko mali hapa na uwezo mkubwa kwa hiyo ila ninashirikisha kanisa baraka nashirikisha wazee wa kanisa baraka utabarikiwaje kama utoi ndipo nilipoongea utabarikiwaje kama utoi utoi je mkono wa baraka utaonaje alisema kamsema mimi sikushindi sishindwi kulisha watumishi sishindwi hao ni watumishi wangu ndipo nilipoongea kama hawa ni watumishi wangu mimi Mungu na uwezo wa kualisha tena kitu cha ajabu akala ila anataka niwashirikishe nini baraka nisipo ashikisha baraka ni kanisa kutoka ni kanisa kanisa maskini kanisa maskini hakuna baraka baraka zimefungwa kwa sababu hakuna utoaji unaonekana kaona kutumishwa mimi kaongea mambo mengi sana sishindi kuulisha kanisa Sishindi kuulisha utumishi wangu hawa ni watumishi wangu mimi Mungu Sishindi kuwalisha Yeye anataka niwashirikishe nini baraka sasa tunashirikishwa baraka baraka tunashirikishwa kuna tatu cha ajabu mbele za Mungu Na kati huo Mungu akikuepusha kama kuku umetoa kama kuku magonjwa au magulogwa au nini amekuepusha na vitu vikubwa ambavyo vingeingia na gharama kubwa sana ndio maisha yako wewe Tukuze fani Alisema kama sababu si si ni dakika ya shaka matatu. Tukashangaa leo tatoka Jumapili shindi kulisha. Na kwa tukaona Jumatatu mchele kilo 200. Na sema mshati kilo 250, mafuta ndao kubwa na ndogo. Gunia la mahindi ya cost alifuata ba. Tayari ile imeshaingia. Gunia la mahindi hapo. Hebu uone sasa ameongea Jumapili Jumatatu maporomoka. Hebu Bwana tujifunze kutumishwa Mungu. Kaongea Jumapili mimi sishindwi kulisha watumishi wangu. Sikuwa nikongea na nini hapo. Kama sishindwi kulisha nini watumishi wangu hawa ni wangu. Ila nawashirikisha nini? Baraka mpate. Naweza nikafunga na nikanisha mwenyewe. Jumatatu akatuonyesha kwa macho. Watu wa nne wametoa mchele kilo 250 wanne mchele kilo 200 hapa 
hiyo ni gazangu moja ya kama tangu nimeanza mimi kutumika haijawahi kutokea kwanza mimi nimeni vuruti hivi baada ukaka kidogo akili yani yale yote ya fikia Mungu Mungu akayaacha niliogopa Yibaka imesimama nimeganda niliogopa Mtumishi wa Mungu tuache kabisa kumuzi Mungu kaja ili kutusaidia kaja ili kututenga na mabaya kaja tufanya tuone uzima wa milele hmm? watu wanafanyia unyama duniani kule wanafanyia unyama wa ajabu sababu hawana ulinzi hawana ulinzi wa Mungu wanafanyia unyama wa hali ya juu na shetani ndani ya wanadamu Mama kaza wale simu yako kwa jana jana yako kupigwa mama hana kosa lolote hana kosa sipi ya kosa hana kosa lolote lile kapigwa mama bila kwa kwa paka kichwa kwa hizi paka kichwa kwa hizi kichwa kwa hizi piga mama bila kichwa kwa hizi meko sipi ya kosa hana kosa amenda kuamua amenda kuamua ugomvi kenda kuamua kesi kamgeukia yeye pigwa mpaka kafia pale kama angekuwa na Mungu azumaidi asingemkuta hata siku hii wameshuhudia na yeye tamka ni tamka hapa siku hiyo hiyo na siku hiyo yake na kutoka kama mtu hapa unasema mtu kwa saka basi kama mtu akapigwa mpaka akafa pigwa akafa kinyama ni tamka na siku hiyo yeye kutokea tukio ni tamka hapa Mungu akamuonesha mwakaiza kama kwa mtumishi wangu mazabau ni hili hapa umeliona umeliona jira ya jirani nimetamka hapa mabi wameenda kukukuta kama pasaka hii tayari ile kwa chuma kafara mtu anaweza kupigwa na shetani na Mungu na shetani ndani ya mtu aka mtu akavamia na shetani akapigwa akafa kifo cha kinyama pigwa tamaa watu pigini tamka kama kwa pigwa tamaa wetu paka mtaka mtakafu wameenda kushuhudia mtu kapigwa mawe kama niko tamka hapo mpaka akafia hapo kitu ikawa chapati na nitamka mimi hapa hata siku ya pito akashuhudia siku hiyo kwa sababu hawana wizi hakuna alikuwa na Mungu wa Mungu azumaridi hawa si mkono ungemlinda mkono wa Ijumaa ungemlinda lakini sasa sisi makubwa mabaya hatupati kwa sababu tuna neema ya zumaridi hatupati tunaona kawaida tunaona kama ni kawaida kumba ule mkono wa Ijumaa na mafundisho ya mfame yanatuvusha mambo mengi mambo mengi sana ulinzi wa kutosha tunakuja kwa salama kula cha ajali watu wakufanya majali huko sisi wazima wa sanjema tunalinda na mkono wa baraka mtumishi ile barikiwa anakupa baraka unaamka salama kama kuna kibaya Mungu anakifunua kinaonekana kama kuna kibaya chochote Mungu anakionyesha kinafunjwa kuna mauti mbele yako kuna kupigwa kuna ikineki kuna ikineki kuna ikineki hebu kuna kusomesha kwa hiyo lazima 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 tumchi Mungu atupae ulinzi atupae uzima atutetee na ishi hapa duniani aliyetenga na majanga mabaya na yeye Mungu atuachaniza tungepata na majanga makubwa msisi wa Mungu tungepata majanga makubwa Mungu Mungu alitufanyia mambo makubwa kama hayo majanga na shujaa kwa jirani kwenda sije kwa kuna Mungu matukio makubwa Unaishuhudia kwa jirani. Unaishuhudia barabara au tembeo unapita gari linaanguka. Unaiangalia. Wewe unafikia mzima. Wewe usipita gari. Kwa hivyo usikoje acha. Mambo makubwa ambayo Mungu anatuepusha. Hivi tunajua kama ni sisi. Sio sisi wa damu. Sio sisi wa damu. Ni Mungu anetulinda usiku na mchana tunalindwa tunatetewa tunaatamiwa tunavushwa na Mungu tusimkofishe Mungu aletuvusha akitutapika tutajinda kuzaliwa tena kwa sisi uko leo ye akitutapika Mungu sasa na watema si wamtachi 
tutajuta kuwepo duniani tutajuta kuzanane na yule mama kwa nini mza tutajuta kuzaliwa mara tumetema na Mungu hakuna msara duniani aliye mtema ndiye aliyetuweka duniani aliye mtema ndiye aliyetoa bibu akatoka duniani ndiye aliye mtema na kama mtotema tutakimbilia wapi tupate msaada maana shetani na yeye ni Mungu na Mungu na aliye mtema sisi ni Mungu aliyetoa bibu ni akatoka duniani ndiye alitema sisi mwana je tutapata msaada msaada wa kuwa hao unabaki kutaratanga unabaki kulia unabaki kufenda watu na magonjwa ya ajabu mimi nakuja kuna magonjwa ya mwanamke hakuna muumia ukikuja na ugonjwa utakana mpatuna bibia tabadilisha na ndani yake kapewa na shangaza kapewa na askia kwa hiyo ni kitu magonjwa ya ajabu bali wewe usipate ajabu bali wewe usipate ajabu bali usipate magonjwa ya ajabu Wana sipati malala pia malala tu mabaya kukuta kwa kutoa kwa wazazi. Kuna watoto kile mgando unakuta malala. Mifupa. Magonjo ya mabaya utaenda kwenye hapa ngozi kipo mara hapa hivi mara hapa hivi. Na ni mtoto mgonjo ukimwangalia kwa mtu mtafiki hata usa. Lakini angalia toko wewe ulionao. Waangalie hapo sio unaendelea sio akilia sio fahamu yuko mimi na Yesu wa Mungu kwa tu kufish atutoa mfano ya kutafuta pesa ya kutoleza ile simu ya mchezo wetu pesa ya kupiga kuagika ni zaidi ya nauli ya ya nauli ya kuja hapa na sisi kia mpaka mwezi mzima ni zaidi ya kikupata kaanza pale bugani mwezi mmoja na kisi hebu yote mwezi huu tukianza pale pesa nyingi Hai wewe sasa kuna kuna huduma. Kuna huduma. Wewe private pesa ya jam. Hai Mungu tunampa kiasi hicho sana kuzao. Kwa sababu Mungu amekupa uzima. Anakupa ulinzi. Anakupa na hara sana na mtoto. Unampa sana familia. Familia wazima. Hakuna mwanadamu ajipae uzima hapa chini ya jua. Kwa hiyo kile kile mazao huwa na mshukuru sana Mungu. Hata ni kwa sababu tuangu wazima tu wana hafsi kwa namshukuru sana Mungu. Bwana kwa kitu ambacho Allah anatuletea. Allah anatuletea. Wewe sana mtoto kimwangalia hizi. Baba anasema Mungu, mwana bibi ndani wazima. Mungu, yuko mimi. Watoto wanaletwa na magonjo ya ajabu ya ajabu ya ajabu ya ajabu. Na ndaleta mbele yako wangumie. Hata kwa kitu ambacho na mfano imeletwa kwa Yesu mbeleto ni kushiki ni kuangalia kwa wote sisi wazima peke ni kiangalia wote kuanzia bila hili ana na lita kobo na wote sisi wote wazima ni kiangalia na wahudumia kuvu ndani ni kile kidogo kiangalia wafanye kutukuza mimi na kutukuza wewe na kila ugonjwa nilipande hakuna ugonjwa wa kawaida kila ugonjwa kila ugonjwa ipate kila ugonjwa ile kumo ndani ipate kila mtu ambaye kamatwa ipate kila ambaye anakuja ipate kwa kuwa anachoa ile maana wao wanaishi kuna maadu ndio maana wao wanaishi wengi ndio maana wanaishi kuna maadu kwa wao wanaishi kuna maadu kuna maadu lakini kwa hiyo Mungu anakurinda kwa hiyo Mungu anakurinda Hakuna mtu anapotembea, hakuna mtu anapoweza kwa wewe. Hakuna mtu anapoweza kushika kipande wewe. Hakuna mtu anapoweza kuwa wewe. Kwa hiyo sana. Hakuna mwanadamu anayeweza kutembea kila mahali. Hiyo. Unaweza kuishi kwa juu ya dunia na juu ya maadui mbona wachuki. Kwa maadui tena kwa kwa afya yako ni nzuri. Unaona wivu cha afya yako tunakiwa kwa pesa. Kwa kutukia magonjo. wala kutupia nini wala kutupia magonjo wala kuhushia kabisa hata kwa kitu umeleleka pendeze na kwa na kwa na amu kwa kina kwa 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 ishi na anawajua maapui kuna tisa maapui wa nane maapui sita maapui wa tano maapui ngapi hakuna wanadama siye kwa na hatu ya kwa mnyani 
Acha hata kaini. Kaini alikuwa akitu ajiwe aliambiwa ninakunyima makao hapa duniani. Hautakuwa na makao hapa duniani. Kile kitakapokwenda utafukuzwa. Kaini alikuwa Mungu imani. Kile na kulaani na sadaka zako sisipokei zilikataliwa sadaka za kaini. Mungu sadaka kaini alipeleka sadaka chafu mbele za Mungu. Kaini Mungu alikataa sadaka ya kaini. Tena kamwambia nina kurani. Nina kufukuza kila utakapokwenda utakataliwa. Alibachizwa laana akapewa laana. Kwa hata sisi tuna Mungu huyo yule aliyotumia kadiria bali atumia damu. Ndio tunaye hapa sisi. Kwa hata sisi sasa hivi ghadhabu ya Mungu ndio sasa ni kubwa zaidi ya kipindi cha kaini. Kipindi cha kaini watu kipindi cha kidogo sana. Hili ya gano huwezi kuingaisha na damu ya kaini. Na la damu hili ya gano huwezi kuingaisha na damu ya kaini. Hili ya gano la mwisho na lina mapishi makubwa ndio maana Mungu kwa sasa ana ubunifu akija kumhukumu mtu ana hukumu kisawa sawa. Bora. Ana hukumu kisawa sawa. Baba ana uvumilivu kama mwanzo. Mwanzo ni kwa kwa kufa kwa kufa. Alikuwa na hukumu tukaa kana kata na kufa tuna kufa. Kusema Biblia. Lakini sasa hivi anakuwa na anavumilia. Kadhabu ikipanda sana ikachaa ndio kama juu sasa. Ndio kama juu sasa ndio kwa tembe kama robot. Ndio kama juu na hapo atoa sababu sasa nikijeri karudia tena kosa atatema atatema hata kwa kuda kanisani utakuja kumeshatemwa hapo kwenye roza nisikizima pipo tukaenda kumara ajali bado ngoja huko bado marazo mara utoko marazo mara hivi mara hivi kuna hapo utakopa na pesa ya kukubia mpaka mshao utamaliza kwa kama ni mshahara kama ni biashara ya kujimaliza fiu unaanza kuona moto. Yaani mimi na baba tumsho ni tuheshimu kitu mimi. Tusisubu tukuzalao. Akisema anataka anataka aendelee. Akisema anataka. Anataka habembelezi ile anataka. Mwa. Kwa hiyo na kuomba mtumishi wa Mungu simama kabisa simama kiume tenda mema mtumikie Mungu katika roho kuna sadaka itoe katika roho usidunulike usifika kwanza Mungu akamkamkia mabaya hapo nitamka nitumak tumapi nitamka ndio mama kaiza ameenda kuzilisha ile tamko toka usijo katamkiwa mabaya na hiki kinywa hiki kimeshabarikiwa kimeshabarikiwa kimeshakubalika mbele za Mungu tusimame kiume tuache matendo ya sopendeza Mungu tuache yaani habari ya sadaka no kununika no kununika kuna ni bora Mungu anakujua haruna anakujua na ukipata rejeshwa na kama hauna usijibu wenzio vibaya usiwajibu wenzio vibaya bora usitoke kitu kibaya ukatoma na kuliko na kuliko wewe usiwe unaona katika mikono ya Mungu hiyo watu wanaoipiga ipo katika mikono ya Mungu hiyo pumzi wa kuumwa ipo katika mikono ya Mungu wewe usingizi wa dalala katika mikono ya Mungu hiyo akili unayo imejenga kitu kipo katika mikono ya Mungu kila kitu kipo katika mikono ya nani ya Mungu wewe mwanadamu ni kama kasha ni kama kasha Mungu anasema kisa kama utoe akili ukota hata sasa tuta Mungu atoe akili ajaribu chote tu akili afa kuache unakuwa tena unabaki hautapata akili ya kuinua mtenda hautapata akili ya kujua chakula mlimoni hautapata akili ya kufanya ndani hapa hautapata akili ya kusema kama nifanye nini hautapata akili Mungu atakuchukua haki zako kwa wako umefua nini utabaki hapo tamaa kama kumeka kwenye kichwa 